mag-train uh, regional friends lang. So, tinan natin. Uh, kanina, <laughs> kinakabahan na po kasi akala ko hindi ka na siya maabutan yung train na kinuha ko. So, yun pala ang uh, isang pang-age kung hindi ako kukuha ng costume. Kasi, minsan ang yung oras ay medyo mabilis lang ang pag-change pag sa train. So, <laughs> yun lang. Pero, other than that, after ng after nakarating ako sa train station, okay naman na. And, nabutan ko yung train. Thank God. So, I am uh, very comfy na naman dito. Ang masyadong tao. So, it's also good na mag-regular train ka. So, masyadong tao. Unlike pag sa ano, fast train kasi yun, madami. Uh, most of the time, uh, yun ang kinukuha nila. So, ayun, medyo puno-puno lagi ang tao. And, of course, ayun, mas cheap. Ayun, mas mura. <coughs> ang, ang difference naman sa time kung saan ka pupunta. Ano, yung sa ano lang, kung sa fast train and ano, Ah, uh, 30 to 1 hour lang naman yung difference kung magpa-fast train ka para mag-regional. Uh, so, anyway. so, if you're not in a hurry, pwede na rin ang regional train. Ayan, yun nga lang yung dancer effect niya. Eh, talagang mag, ano ka, mag, bababa ka sa train, tapos lilipat ka, but, Ano naman, okay naman kasi din lang din naman sa train station. So, nakikipat ka lang ng, ng ano, ng yan, na binari nyo sa iba. Okay guys, uh, from Bergamo, ang gawin niya ako sa Verona. So, then from Verona, pupunta naman ako, mag-change ako ng train to Ven Venice or Venice, my strength. And then, that is my store. Kapag ka ng trails. See you guys sa next stop ko. Ayan lang dala ko. Ayan. Backpack. Nandyan lahat ang mga gadget ko. Ayan. Ayan ang aking luggage and ayan yung mga uh, <laughs> mga extra <laughs> mga food ayan nagdala ko ng food mga chichiria yun na naman at syempre payo kasi may umuulan unfortunately may timing ang, ang biyahe ko sa sa ulan so wala na tayong magagawa so let's just make Good things. Things of good things. <laughs> okay. Hey guys, I am back. Tapos na. Ayan, final destination, finally. Ayan, pupunta na ako sa Trista. Ayan, Trieste pala. Sorry. Uh, ayan, di Trista. <laughs> Trieste. Ayan. Last destination on Fiesta Central is on. Ayan, check natin ang lahat ng mga uh, tourist spot doon. But sad to say, sabi nila sa, sa, sa weather forecast, it's going to rain. But of course, hindi naman tayo ano, hindi mapipigilan ang computer natin because of uh, rain. Diba? So, ayan, dito ako sa regional train down kaya regional train down hindi ako na kita lang or um, or French Rosa <laughs> gusto kong itay ang regional train uh, from uh, so it's uh, five and a half hours Hindi ko alam. 
bay sa Labas na tayo ng terminal and hanapin natin ang aking hotel sa bed and breakfast. Ayan. Saan ako mag-check in? Saan ako mag-check in? So, ciao! Ayan guys, ito ang room. Very simple lang siya. And, malapit sa lahat. Ayan na sa anak. Hi guys! Welcome to Trieste. So, our first stop would be in Molo Audace, which is near the Piazza Unita. Ayan, makikita nyo ang Piazza Unita sa likod. Uh, this uh, Molo Audace was called formerly called Molo San Carlo. It is a place dear to the heart of Priestinians. Ayan. Guys, it is a 200 meters walkway, extending 200 meters walkway towards the sea. Ayan. Mahaba po siya. So, ang ganda niya, ang gandang uh, maglakad during morning, afternoon, ayan. Even in, uh, at night, maganda rin siya kasi uh, maganda rin sa gabi. Of course, makikita din ang sea. Ayan. So, ang ganda. Super ganda. na amaze talaga ako. And it is a magical place for a stroll and breath of fresh air. Kasi nga, diba, sa sa Sa, talagang sa Gulf of, of Trieste, Gulf Maya. So, ang ganda. So, madaming taong naglalakad. Especially pag sunset or sunrise. Ayan, yan. Ang pinakamagandang uh, uh, time na pumasyal. A place enchanting out to now sunsets when the buildings and the shores are tinged with red. If you fancy a real challenge, you can run to the wind rose or to this far end and try to remain standing against the moral view of up to 100 km per hour. So, ayan dun sa dulo kung kaya niyo, ayan, tumayo doon. At syempre, yung hangin, magkayong mo sa dagat. <laughs> malamig, ayan, malamig siya, pero maganda siya. Ayan, sabi, uh, a little bit of story about that. The pier was built between 1943 and 1751 on the wreck of the San Carlo, a ship that sank in the harbor. Originally 95 meters long and connected to the land by a small wooden bridge, the pier was being gradually lengthened and now measured 246 meters. In 1922, the pier was renamed Molo Audace in honor of the destroyer Audace, the first ship of the Italian Navy to arrive in Trieste on November 3, 1918. A point of interest, the anchor of the destroyer Audace is on display at the base of the Victoria Lighthouse, which is... Sana pupuntahan ko pero hindi ako nakapunta kasi close siya that time. So, hindi ako nakapunta. Maybe one day, makapunta ako sa, sa lighthouse. Ayan guys. So, many passenger ships and freighters used to dock at the San Carlos Pier. And goods, merchants, and passengers poured into Trieste from all over the world. Kasi nga... Uh, sa Europe, ayan, dun sila nagtadok. Ang dami. So, ayan talaga yung pinaka, pinaka, one of the, uh, 
main attraction sa sa fiesta. Ayun guys. And of course, don't forget yung Barcelona sa fiesta. During Barcelona Festival, you can see the historic international sailing regatta organized by the Yacht Club, Societa Velica di Barcola or Vic Egrignano. It takes place every year in the Gulf of Trieste. On the second Sunday of October, ayan, timing naman na dun ako pumunta so na saksihan ko yun the Barcolana is one of the most crowded regattas in the world so kung alam nyo ang regatta guys yun yung barka maliliit na barka na ang ginagamit using uh, yung wheel yung wheel ang ginagamit 